ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நிறைய பேர் வந்து போன வாட்டி நான் ஷேர் பண்ணியிருந்த ஃபைவ் நான் இந்தியன் பிரேக்ஃபஸ்ட் வந்து நிறைய பேத்துக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்க இன்னும் நிறைய ரெசிபி போடுங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க அதனால் இந்த வாட்டி நான் உங்களுக்கு ஃபைவ் கிட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்லி கிட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்லி பிரேக்ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இல்லைனா ஸ்கூல்லேருந்து அவங்க வந்ததுக்கப்புறம் சாப்பிடக்கூடிய மாதிரி ஈஸியான ஹெல்த்தியான ரெசிபி காணிக்க போகிறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மகா குட்டி தூங்கிட்ருக்கா ஓ இல்லை இல்லை மகி குட்டி தூங்கிட்ருக்கா எனக்கு தானான்னு தெரியல உங்களுக்கும் இப்படியான தெரியும் சொல்லுங்கள் வீட்டில் வந்து ரெண்டு குட்டிஸ் இல்லை மூணு பேர் இருந்தாங்கன்னா பேர் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகுமான்னு சொல்லுங்கள் ஏன்னா நான் எப்போவும் இவ்வளோ மகான்னு கூப்பிடுவேன் அவளை மகின்னு கூப்பிடுவேன் மகா கேட்பேன் ஏன்மா என் பேர் மகாமா அப்படின்னு சொல்லுவா ஸோ மகி குட்டி நல்லா தூங்கிட்டுருக்கா மகா வந்து ஸ்கூல்லேருந்து வர டைம் ஆகிடுச்சு ஸோ நான் இப்போ செஞ்சேன்னா அவளுக்கு வந்து ஈவினிங் கொடுக்குறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ டைம் வந்து த்ரீ டென் அவள் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் போல் வந்துடுவா ஸோ நான் இப்போ வந்து செய்ய போகிறேன் நான் முக்கால்வாசி கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு ஒரு மூணு ரெசிபி எடுத்துடணுன்னு இருக்கேன் வீடியோ ஏன்னா டெய்லி ஒன்று ஒன்று எடுத்தோன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் வீடியோ போடுறேன் அதனால் நான் மூணு ரெசிபி கொஞ்சம் மட்டும் ஒரு பேன்கேக் ஒரு ஒரு இது அந்த மாதிரி செய்ய போகிறேன் ஸோ நீங்கள் வந்து இதை வந்து ஐடியாவாக எடுத்துக்கோங்க ஸோ நான் இன்னைக்கு ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு செஞ்சு காணிக்க போகிறது என்னென்னா ஸ்பெகதி போட்டு ஒரு சீலா மாதிரி தோசை மாதிரி நீங்கள் வந்து ஸ்பெகதி உங்கள்கிட்ட இல்லை அப்படின்னா எங்கிட்ட வந்து இந்த கண்டெய்னர் எங்கே வாங்கினீங்கன்னு கேட்டிருந்தீங்க இது நான் இங்கே லோக்கலில் ஒரு கடையில் தான் வாங்கினேன் பாஸ்தா கண்டெய்னர் அப்படின்னு ஏன்னா ஸ்பெகதி போட்டு வைக்கிறதுக்கு ஸோ இந்த ம இந்த ஸ்பெகதி தான் யூஸ் பண்ணி பண்ண போகிறேன் இது உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து சேமியா கூட குக் பண்ணி போட்டுக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு தண்ணி கொஞ்சம் பாயில் பண்ண வச்சுருக்கேன் நான் எனக்கு ஒரு பேன்கேக் தான் பண்ண போகிறேன் அதனால் கொஞ்சமாக தான் ஸ்பெகதி போட போகிறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு தக்கனாக போட்டுக்கோங்க நான் ஜஸ்ட் ஐடியா தான் தரேன்னா சரி தண்ணி கொதிக்கட்டும் அதுக்கு வந்து தண்ணி நல்லா கொதிக்குது ஸோ இதில் வந்து ஸ்பெகதி இப்படி உடச்சிட்டு நீங்கள் இது இல்லைன்னா ஸ்பெகதி இல்லைன்னா சொன்னால் சேமியா அது போட்டுக்கலாம் ஸோ ஸ்பெகதி போட்டு அது நல்லா குக் ஆகட்டும் ஓகே இப்போ வந்து இந்த பாஸ்தா வந்து குக் ஆகட்டும் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து ஸ்பெகதி சீலா இல்லைனா ஸ்பெகதி தோசை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் ஸோ இந்த பவுலில் வந்து ஸோ இதில் வந்து நான் குக் பண்ண அந்த பாஸ்தா இருக்கலாம் ஸ்பெகதி அதை போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்து சேமியா கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப கம்மியாக தான் போட்டிருக்கேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு டேபிள் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தான் இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து நான் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ரவை ஓகே ஸோ ரவையும் போட்டு தயிர் அதுவும் அதே மாதிரி ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அதுக்கப்புறம் உப்பு தேவையான அளவு நான் வந்து பச்சை மிளகா நீங்கள் போடலாம் நான் பச்சை மிளகா போடலாம் அதுக்கு பதில் கொஞ்சம் உண்டு பெப்பர் போடுறேன் பிளாக் பெப்பர் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கேப்சிகம் கொஞ்சம் ஆனியன் கேரட்டு இந்த கொத்தமல்லி கீரை இவ்வளோ போட்டு இதை நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் இது நீங்கள் வந்து பெரியவங்களுக்கே பண்ணலாம் பெரியவங்களுக்கு பண்ணுறீங்கன்னு வைங்களேன் இதில் வந்து நீங்கள் பச்சை மிளகா போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் காரப்பொடி மிளகா பொடி இஞ்சி துருவண இஞ்சி அதெல்லாம் கருவேப்பில் அதெல்லாம் போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து இதில் நான் கொஞ்சம் தண்ணி விட போகிறேன் ஸோ கொஞ்சமாக தண்ணி ஏன்னா வந்து நம்ம ரவை போட்டிருக்கோம்ல ஸோ அது வந்து தண்ணி அப்சர்வ் பண்ணும் அதனால் ஓகே இதை வந்து நான் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே வச்சிட போகிறேன் அதை அப்சர்வ் ஆகட்டும் அந்த தண்ணி அப்சர்வ் ஆகி திக் ஆகும் அது வரைக்கும் நான் அதை அப்படியே வச்சிட போகிறேன் பேட்டரை பாருங்கள் இது நல்லா திக் ஆகிடுச்சு ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் தேவைக்கு தக்கணும் இன்னும் தண்ணி வேணால் ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றிட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா வந்து அந்த ரவை வந்து உங்களுக்கு அவ்வளோ தண்ணியும் அப்சர்வ் பண்ணிக்கலாம் சாஃப்டாகிடும் ஓகே திக்காக இருக்கட்டும் இதை நம்ம அப்படியே ஸ்ப்ரெட் தான் பண்ண போகிறோம் அதனால் இப்படி இருந்தாலே ஓகே தான் ஓகே இப்போ நம்ம இதை வந்து தோசை மாதிரி ஊற்றிடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஸ்பெகதி தோசையை ஊற்றிடலாம் நான் கரெக்டாக ஒரு பேன்கேக் வர்ற அளவுக்கு தான் பேட்டர் வந்து ரெடி பண்ணேன்
ஸோ இதை ஈவனாட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடலாம் இதில் நம்ம இடையில இடையில் அந்த இது வர்ற ஸ்பெகதி பாஸ்தா வர்றதுனால உங்களுக்கு வந்து டெக்ஸ்டர் வந்து நல்லாயிருக்கும் குட்டீஸ்க்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்கள் வந்து இதுக்கு பதில் நான் சொன்ன மாதிரி சேமியாக இருக்குல்ல அது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ இதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணியாச்சு அடுப்பு வந்து லோ ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும் ஸோ சேம் ஒரு லிட்டை வச்சு மூடி வச்சுருங்க மூடிட்டு லோ ஃப்ளேமில் ஒரு டூ மினிட்ஸ் குக் ஆகட்டும் ஸோ இது வந்து அடியில் நல்ல ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு மேலேயும் நல்ல குக் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை வந்து மெல்லமாக திருப்பி போட்டுருவோம் திருப்பி போட்டு சேம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் லோ ஃப்ளேமில் குக் ஆகட்டும் ஓகே ஸோ வந்து முறு முறுனு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு ஸ்பெகதி பேன் கேக் இதை வந்து கிட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்லி ஒரு குட்டி பிளேட்டில் எடுத்துகிட்டு குட்டீஸ்க்கு கொடுத்துட வேண்டிதான் இங்கே வந்து பாருங்கள் வரேண்டா ஸோ லைட்டில் ஸோ சூப்பராட்டு ஸ்பெகதி பேன் கேக் இல்லைனா ஸ்பெகதி தோசை சேமியா தோசை சில்லா ஸ்பெகதி சில்லா எது வேணாலும் சொல்லிப்பாங்க ஹெல்தியான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் இல்லைனா ஸ்கூல்லேருந்து வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு லைட் ஸ்நாக்ஸ் டின்னருக்கு முன்னாடி இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து பீஸா பேன் கேக் எப்படி பண்ணுறதுன்னு காமிச்சிட்றேன் ஸோ பீஸானாலே குட்டீஸ்க்கு நல்லா பிடிக்கும் ஸோ அதை வந்து நம்ம ஒரு ஹெல்தியான பேன் கேக் மாதிரி பண்ணலாம் ஸோ இதில் நான் வந்து ஒரு ஒரு பேன் கேக் தக்கனை தான் எடுத்திருக்கேன் கோதுமை மாவு இந்த கோதுமை மாவில் வந்து ஒரு பிஞ்ச் பேக்கிங் பவுடர் போட்டாச்சா அடுத்து வந்து ஆரிகேனோ நீங்கள் வந்து உங்கள்கிட்ட வந்து எந்த ஹேர்ப் இருக்கோ இட்டாலியன் ஹேர்பு எது இருக்கோ அதை போட்டுக்கோங்க ஸோ ஏன்னா இந்த ஹேர்ப் தான் உங்களுக்கு வந்து ஸ்மெல் தர்றது ஸோ பேசில் நான் இருக்குல்ல பேசில் ஆரிகேனோ இந்த ரெண்டும் நான் எப்பவும் வச்சுருப்பேன் அதனால் அதை போட்டுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பீஸா சாஸ் இல்லைனா பாஸ்தா சாஸ் அது எதுவுமே இல்லைன்னா ஒரு ஸ்பூன் கெச்சப் அந்த ஃப்ளேவர் அண்ட் டேஸ்ட்டுக்கு வேண்டி அதுக்கப்புறம் கொஞ்சூண்டு ஆனியன் கொஞ்சூண்டு கேப்சிகம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கீரை பெப்பர் அதுக்கப்புறம் சால்ட்டு அப்புறம் ஸ்வீட் கார்ன் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட பீஸா எல்லாருக்கும் பீஸா எதுனால பிடிக்கும் குட்டீஸ்க்கு சீஸ் ஸோ சீஸ் துருவின மாசுரலா இல்லைனா என்ன சீஸ் இருக்கோ அது ஸோ இது எல்லாத்தையும் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தண்ணி தேவைக்கு தக்கன தண்ணி ஸோ தண்ணி ஊற்றிட்டு உப்பெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பாருங்கள் பார்த்துட்டு வேணும்னா உப்பு போட்டுக்கோங்க பேட்ரு வந்து கொஞ்சம் திக்காகவே இருக்கட்டும் ரொம்ப தண்ணியாக பண்ணிடாதீங்க குயிக்காக பண்ணிடலாம் நீங்கள் இதில் கேரட்டு என்ன வெஜிடபிள்ஸ் வேணுமோ அது போட்டுக்கலாம் ஓகே ஸோ பேட்டர் வந்து இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம வந்து இந்த பீஸா பேன் கேக் ஊற்றிடலாம் அதுக்கு வந்து ஒரு தோசை கல்லில் வந்து கொஞ்சமாக ஆயில் விட்டுக்கோங்க இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த ஆயில் டிஸ்பென்சர் ஓகே ஸோ அது ஹீட் ஆகட்டும் நான் வந்து இந்த பேட்டரில் ரெண்டு குட்டி பேன் கேக் மாதிரி பண்ண போகிறேன் மகா கொன்று மஹி கொன்று ஸோ இது அடுப்பை வந்து கொஞ்சம் லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்கண்ணா ஸோ இதை வந்து லைட்டாக அப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு ஓகே கொஞ்சம் திக்காகவே இருக்கட்டும் அதுக்குன்னு ரொம்ப கடி தடியாக ஊற்றிடாதீங்க ஸோ இதை ஊற்றியாச்சுல்ல இப்போ வந்து நம்ம மூடி போட்டுடலாம் மூடி போட்டு ஸ்லோ ஃப்ளேமில் ஒரு டூ மினிட்ஸ் குக் ஆகட்டும் அப்போ தான் வந்து அடி பக்கம் நல்ல ப்ரௌன் ஆகும் உங்களுக்கு ஓகே இப்போ வந்து ஒரு ஒன் மினிட் ஆயிருக்கு ஸோ மேலே வந்து நல்ல குக் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து ஃப்ளிப் பண்ணிடலாம் 
ஓகே இப்படி தான் ஆகணும் ஸோ ஃப்ளிப் பண்ணிவிட்டு அடிப்பக்கம் குக் ஆகட்டும் லோ ஃப்ளேமில் அதுக்கடையில் இதுக்கு மேலே என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து இதை இப்படியே சர்வ் பண்ணலாம் பட் நான் வந்து இது ஆப்ஷனல் தான் ரொம்ப டேஸ்ட் ஆக்குறதுக்கு வேண்டி ஒரு ஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸ் பீஸா சாஸ் எந்த சாஸ் இருக்கோ அதை அப்படி மேலே ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் சீஸ் ஓகே ஸோ கொஞ்சம் சீஸை மேலே போட்டுட்டு ஸோ பீஸா மாதிரியே இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு டேஸ்ட்டும் வந்து ரொம்ப சீஸியாக இருக்கும் ஸோ சீஸையும் போட்டுட்டு அந்த ஹேர்ப் இருக்குல்ல ஜஸ்ட் ஹேர்பில் ஹேர்பை வந்து இப்படி ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிட போகிறேன் ஸோ இந்த ஹேர்பெல்லாம் வாங்கி வச்சுக்கோங்க அதுதான் வந்து அந்த கம்ப்ளீட் அந்த ஃப்ளேவர் பாஸ்தா பீஸா எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட்டு கொடுக்குறதே இது தான் அந்த மன் மனம் ஸ்மெல் சொல்லுவோம்ல அது ஸோ இது வந்து மூடிட்டு ஒரு ஒன் மினிட் சீஸ் மெல்ட் ஆகிற வரைக்கும் இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் ரெடி ஆகலாம் ஓகே இப்போ வந்து டோட்டலாக ஒரு ஒன் மினிட் அடுப்பில் இருந்திருக்கும் பாருங்கள் சீஸ் ஃபுல்லாக மெல்ட் ஆகியாச்சு அடி பக்கமும் நல்லா க்ரிஸ்பி ஆகியாச்சு அவ்வளோதான் இப்போ இதை எடுத்துடலாம் பாருங்க பீஸா பேன் கேக் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நான் வந்து இதை ஒரு பிளேட்டில் வந்து எடுத்து கட் பண்ணிட போகிறேன் இதை வந்து நம்ம வந்து பீஸா கட் பண்ணுற மாதிரி கட் பண்ணிடலாம் சூப்பராட்டு பீஸா பேன் கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் ரெசிபி செஞ்சு முடிச்சாச்சு சாரி செகண்ட் ரெசிபி ஓகே ஸோ இந்த பீஸா பேன் கேக் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க செஞ்சு முடிக்க முன்னாடி மகி குட்டி முழிச்சாச்சு மகி குட்டி ஹாய் சொல்லு அவளுக்கு ஆப்பிள் வேணுமா அதனால ஆப்பிள் வெட்டி கொடுத்துருக்கேன் மகிமா ஹாய் சொல்லிரு செல்லும் ஹாய் சொல்லு அழகா சொல்லிட்டு இருந்தோம் இப்ப வர வரும் சொல்லவே மாட்டோம் பட்டர் ஸ்மூதி வந்து நல்ல பழுத்த பழத்த கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க ஸோ கட் பண்ணி போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து பீனட் பட்டர் ஸோ என்னோடய பிளாகில் வந்து ஹோம்மேடு பீனட் பட்டர் ரெசிபி இருக்குது ஸோ இது வந்து ஆல் நேச்சுரல் பீனட் பட்டர் சுகர் ஆட் கிடையாது இந்த பீனட் பட்டர் ஆனால் என்னோட ஆனால் என்னோடய பிளாகில் வந்து ஹோம்மேடு பீனட் பட்டர் இருக்குது லிங்க் நான் கொடுக்குறேன் இல்லைன்னா நீங்கள் என்னோடய பிளாகில் பாருங்கள் ஸோ இதை நம்ம ஆட் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு பனானா ஆட் பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பீனட் பட்டர் அதுக்கப்புறம் சர்க்கரை நான் வந்து நீங்கள் ஹனி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ப்யோர் ப்யோர் சர்க்கரை ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து ஹனி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மகாக்கு ஹனி பிடிக்காத டேஸ்ட்டு அதனால் நான் சர்க்கரை ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் ப்ரௌன் சுகர் ஏதாவது ஒரு ஸ்வீட்னர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து பால் நல்லா காய்ச்சி ஆற வச்ச கோல்டு மில்க் ஆட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிவிட்டு அரைச்சிடுவோம் இல்லைனா வந்து பழம் வந்து முழுசு முழுசாக கிடைக்கும் கிடக்கும் ஒழுங்காக அரையாது ஸோ கொஞ்சமாக ஊற்றி நான் இதை நைஸாக அரைச்சிட்டு வரேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஸ்மூத்தாக நான் அரைச்சாச்சு இப்போ வந்து மிச்சம் உள்ள பாலையும் ஊற்றி நான் வந்து அரைச்சிட போகிறேன் ஸோ நம்ம இப்போ சர்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ ஹெல்தியான பீனட் பட்டர் 
பனானா ஸ்மூதி இது வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து கிட்ஸுக்கு ரொம்ப நல்லது ஏன்னா வந்து பழம் சேர்ந்துருதா பீனட் பட்டர் ஹை இன் ப்ரோட்டீன் உங்களுக்கு ஸோ ரொம்ப குட்டீஸ்க்கு வந்து ரொம்ப நல்லது அதுக்கப்புறம் பால் அஃப்கோர்ஸ் பால் நல்லது சர்க்கரை அயன் நல்லது ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு ஸ்கூல்லேருந்து வந்தோன்னா குடிக்கிறதுக்கு சூப்பரான ஒரு டிஷ் டிஷ்ஷில் ஸ்மூதி ஆல் இன் ஒன் ஸ்மூதி நாலாவது ரெசிபி வந்து டோக்லான்னு ஒரு ரெசிபி ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நான் ரவை எடுத்துருக்கேன் ஸோ அதே அளவு கடலை மாவு ஓகே அதுக்கப்புறம் தயிர் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு பேட்டர் மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கலாம் தேவைக்கு தக்கிற தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ஓகே இப்போ இது மிக்ஸ் பண்ணியாச்சா இதுவும் வந்து ஒரு ப்ரோட்டீன் ரிச்சான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸ்நாக்ஸ் தான் ஸோ நான் இதில் வந்து கொஞ்சோண்டு கேரட்டும் கொத்தமல்லி கீரையும் மட்டும் போடுறேன் இது ஆத்தன்டிக் வேர்ஷன் ஆஃப் டோக்லாம் கிடையாது நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆத்தன்டிக் கரெக்டாகிட்டு எப்படி பண்ணுங்கிறது சொல்கிறேன் ஸோ கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் கன்சிஸ்டன்சி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ ப்ராப்பரான ஒரு டோக்லா ரெசிபி வந்து தனியாக நான் போடுறேன் இது வந்து கிட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்லி டக்குன்னு நம்ம பண்ணுறதுக்குள்ள ஒரு ரெசிபி ஓகேயா பேட்டர் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம இதில் வந்து உப்பு போட்டுடலாம் ஸோ இதில் தேவைக்கு தக்கன உப்பு கொஞ்சம் எல்லோவாக இருக்கணும்னு மஞ்சள் பொடி அப்புறம் கொஞ்சோண்டு பெப்பர் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ இது வந்து நம்ம வந்து அப்படியே ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வச்சிடலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து நார்மல் ஒரு ரவுண்டாட்டு ஏதாவது ஒரு ஸ்டீல் தட்டம் பவுலில் வச்சு பே ஆவிலாக வச்சு எடுத்துடலாம் நான் வந்து கொஞ்சம் க்யூட்டாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த சிலிகான் மோல்டு என்கிட்ட உண்டு ஸோ அதில் தான் பண்ண போகிறேன் ஸோ அந்த சிலிகான் மோல்டை வந்து லைட்டாக க்ரீஸ் பண்ணிட போகிறேன் க்ரீஸ் பண்ணிட்டோன்னா அது ஈஸியாக வெளியே வரும் அதுக்கு வேண்டி ஐயோ ஓகே உங்கள்கிட்ட சிலிகான் மோல்டு இல்லைன்னா இந்த மாதிரி சின்ன கிண்ணத்தில் கூட நீங்கள் வந்து நம்ம வந்து பேக் ப ஆவியில் வந்து அவிச்சு எடுத்துடலாம் சரி இப்போ வந்து இதை நம்ம இந்த பவுலில் ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி அதாவது கரெக்டாக வந்து ஸ்டீமில் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உடனே ஒரு பிஞ்சை வந்து சோடா உப்பு ரொம்ப போடக்கூடாது ஒரு பிஞ்ச் போட்டு நல்லா பீட் பண்ணிடுங்க சோடா உப்பு வந்து உங்களுக்கு வந்து தயிர் ஊற்றிருக்கோம்ல அந்த தயிர் கூட ஆக்டிவேட் ஆகி உங்களுக்கு நல்ல லைட் ஆகும் பேட்டர் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து இதில் ஊற்றிடலாம் இந்த மோல்டில் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் வந்து இதில் தான் ஊற்றணும்னு இல்லை ஏதாவது ஒரு ட்ரேல அந்த மாதிரி எதில் வேணாலும் ஊற்றிக்கலாம் பவுலில் அப்படி நான் வந்து க்யூட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு இதில் ஊற்றுறேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஸ்டீமரில் வச்சிடலாம் ஸோ நம்ம இட்லி அவிக்கக்கூடிய பாத்திரத்தில் கீழே அந்த பிளேட் வச்சுட்டு இது வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து மூடியை வச்சு நம்ம மூடிடலாம் ஓகே இது வந்து ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் அவியட்டும் அது ரெசிபி வந்து ஸ்டீம்டு எக் கப்ஸ் அப்படின்னு ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் இதை ட்ரை பண்ணுறேன் எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ ஒரு எக் வச்சு பண்ணுறேன் ஒரு எக்கில் ஒரு எக்குக்கு ஒரு ஸ்பூன் தண்ணி தண்ணி ஊற்றிட்டு சால்ட்டு கொஞ்சமாக சால்ட் கொஞ்சமாக பெப்பர் ஸோ சால்ட்டும் பெப்பரும் போட்டு நல்லா பீட் பண்ணிடுங்க இந்த ரெசிபி நான் வந்து அவனில் பண்ணியிருக்கேன் ஆதியில் இது வரைக்கும் ஸ்டீம் பண்ணது கிடையாது 
நிறைய பேர் வந்து அவன் இல்லைன்னு சொல்லுவீங்க அதனால தான் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலான்னு ஸோ இதை நல்லா பீட் பண்ணியாச்சு இப்போ இதில் வந்து கொஞ்சமாக ஆனியன் கேப்சிகம் நீங்கள் கீரை கூட போட்டுக்கலாம் கீரை கூட ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கேரட்டு ஓகே மஷ்ரூம் போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு எது வேணுமோ அது போட்டுக்கலாம் ஸோ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இந்த சிலிகான் மோல்டை தான் நான் ஸ்டீம் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் சின்ன பவுலில் பண்ணிக்கலாம் இதை நான் ஆயில் வச்சு நல்லா க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து டெடி பியர் மோல்டு மாதிரி கரெக்டாக வரும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இந்த மோல்டில் நான் ஊற்றியாச்சா இதை நான் இப்போ வந்து ஆவியில் அவிச்சிட போகிறேன் ஸோ நம்ம டோக்லாம் வச்சுருக்கேன்ல அது கூடயே வச்சு அவிக்க போகிறேன் நம்ம இப்போ அவிஞ்சிருக்கோம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஆகிருக்கு பாருங்கள் அந்த எக் இதுவும் பாயில் ஆகிடுச்சு டோக்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை வந்து எடுத்துடலாம் கேர்ஃபுல்லாக ஸோ கேர்ஃபுல்லாக எடுத்து கொஞ்சம் கூல் ஆகட்டும் ஏன்னா சூடாக இருக்கும்போதே நீங்கள் அன்மோல்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது நீட்டாக வராது அதனால் டோக்லாம் வந்து நல்ல ஸ்டீம் ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி எக்கும் நல்ல ஸ்டீம் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை வந்து கொஞ்சம் ஆறுனோன்னா நம்ம அன்மோல்ட் பண்ணிடலாம் சிலிகான் இதனால் நமக்கு அன்மோல்ட் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் வந்து சிலிகான் மோல்டு இருந்ததுனால எவ்வளோ ஈஸியாக அன்மோல்ட் ஆகுது பாருங்கள் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து டோக்லாம் இப்போ வந்து இந்த ஸ்டீம்டு ஸ்டீம்டு எக் இது வந்து டெடி பியர் மாதிரி கியூட் ஆகிட்டு பாருங்கள் ஓகே ஸோ இந்த ரெசிபியை நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் மகா குட்டி வந்தாச்சு ஸ்கூலில் இருந்து மகா குட்டி ஒரு ஹாய் சொல்லிடு எல்லாத்துக்கும் ஹாய் சொல் ஆ அப்படியா ஒரு மிஸ்ஸுக்கு வந்து மகாவை வந்து ரொம்ப பிடிக்குமா டெய்லி வந்து இவா என்கிட்ட இருந்து கதக்கதையா சொல்லுவோம் அப்படிதான் நம்ம அந்த மிஸ்ஸுக்கு ஒரு ஹாய் சொல்லிரு ஓகே பாய் சொல்லி ஆ அப்படி கேதா பாய் சொல்லு